見張りの者、プロビデンスの目などの真偽は、真実在、サッド、セルフの干渉、漢字在、証券というタイトルですが、説明文章をちょっと読んでみますと、地球は地球外生命に見張られている。つまり見張りの者がある。見張りの者がいるとか、プロビデンスの目に監視されているとか言われるが、Eye of Providence、プロビデンスの目が、All Seeing Eye of God、神のあらゆるものを見ている目と言われるように、それらは、干渉、漢字在、証券が真偽。つまり、見張り、見張りというと誰かが誰かを見張っているというふうに思われますよね。プロビデンスの目というのも、それがもし、自他に分かれる見張りのものという意味なら、All Seeing Eye of God ではないわけなんですね。干渉、漢字在、証券が真偽だから、地球外とか、地球の表面とか、あるいは地底の奥底のような対立構造で捉えられる,捉えられるのはおかしく、相対的に捉えたいなら、現象現、現象とすべきだろう。私、私、イコール真実在さっセルフなる現象源は純粋意識英語ではピュアコンシャスネス真知リアーナだから地球外とか地球地底などのようにいずれも内包する無限生命つまりすべてを包含する無限生命であり、人間の頭がひねくり出す孤立を量が超越している。プロビデンスの目は特定の秘密結社などと関連づけられていることもあるが、秘密結社陰謀集団なども現象拠出没に過ぎないので、真実在殺セルフからすれば、新気楼現象でしかない、実在ではない、ということですね。図の方で見てみますと、自分の身、心で知覚認識する宇宙などの現象世界、我が世界、自分が知覚認識するので、我が世界と言っておきますが、これらを知覚する身、心はですね、目覚めの時とか、あるいは日中の夢であるハクチューム、それから睡眠と交互に繰り返される無眠、夢、夢、と、睡眠の民と書いて無民と言います。それらの自分における三つの状態、心の三つの状態であって、それを凌駕している、その出所である第四位、四番目の位であるハート。フルダヤ自分の心身を表した源,源を確知できる場をハート・フルダヤと言います。心臓とは異なる霊的なハート・フルダヤのことですね。ここに自分の
頭の意識私心指針と書いてありますが頭私の考え事とか判断を分別判断をするところの式が純粋式なるハートフリダヤに戻っていくならエコーを変唱するならそこで私たちはこの鑑賞者漢字在者、証券者になれるわけです。何を鑑賞、漢字在、証券するのかというと、自分の身、心という属性ではなく、それらが出てきた現象の源のことを本性とここでは言っているわけですね。私たちが地球上に身と心を持って生まれて地球外生命の宇宙探索をしようと言って目を外に外に向けてもですね結局地球上で身と心を持って生まれてきた目的である「私私イコール真実在さ」セルフなる現象源を各地して永遠至福に安らぐ、行こうことはできないわけなんです。ですから、この目のように、外、我が世界を見るのではなく、この目を内転させて、エコー変唱に持っていって、自分自身の本性、身と心の出所に戻って、ってゆく修行をしてそうしてハートを各地して一如になれば完璧な下脱者であったラマナ・マハルシのようにですねあるのは永遠至福だけあるのはセルフ減少減だけという究極の人生の目標、目的を達成することができるわけです。そのためにこそ私たちは地球に今の身、心を持って生まれてきたわけなんですが、それすら理解できないで、地球外生命はどうのこうのとか、地球上での戦争中毒、軍団に支配されたこの地球上で暗く転変しているだけいろいろなフェイクニュースに誤った情報に騙されて暗く転変を続けるだけそういうことを繰り返し繰り返しやっていきますともうごめんだという境地になって完璧な聖者たちが言っておられる永遠至福の探求の旅に出るわけです。アートマビチャーラ、私という思いの出所、つまりハートの探求に向かうようになるわけです。それにはひたすらの修行、アビアーサ、熱静な修行をどこまでも続けていく覚悟ができませんと、ラマナ・マハルシのような完璧な無心無我の下脱者にはなれないわけです。しかしそこに憧れるなら、このような政権の教えをできれば朝から晩まで毎日毎日、繰り返し繰り返し自分の心の奥底にある執着をことごとく破壊するためにひたすらの修行を続けなければいけないということなんですねなかなかそこまでの愚道者になれませんから例えば朝晩瞑想するとか日中も
自分がしている生きに気づくとか考え事の内容に気づいて考え事には価値がないと聖者方が言われるのはその考え事の内容を考えてみれば大抵のことは欲望恐れ怒り悲しみなどにすぎませんからそれらは永遠至福とは違う異なるわけですね。ですから外の世界から自分の感覚器官心に意識を内向させてそうして私という思い自我に気づいて自我は思えばあるし思わなければなら思わなければない私という思いの単なる観念ですからそれが出てくるたびにその時に打破してそうして自分意識の発見と解消をこのハートにおいて果たすそうすれば下脱した政権型たちのように唯一あるのは永遠至福のみというところに安住できるようになるわけですね。